ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಸೂರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಶೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫುಲ್ಲು ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹ್ಞೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಡೋದು ಜನಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಮೇಡಮ್ಗೋಸ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ ಈಗ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಯಿಂದ ನಾವು ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಮ್ ಡಿಮ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಈಗಲೂ ಎವ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊತಾರೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಸುನೀಲ್ ಬಂದು ನಂತರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳು ಅಂತ ನಾನು ಸುನೀಲು ಜೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಸ್ ಸರಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಲೈನು ಪ್ಲಾಟ್ ಸರಿ ಬಟ್ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಅದು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದವ್ರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜೊತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದು ದಸರಾ ಶುರು ಆಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಿ ತದನಂತರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸೊ ದಸರಾದು ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಈವೆಂಟ್ಸು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ಗು ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ಮೇಳ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾಟಕಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಫ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಬದುಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇರಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬದುಕನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಕತೆಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕತೆನ ಅಂತ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತಾನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂತೆಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ ತಿಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದರ ಹಾಗೇ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಜನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳ ಸದುಪಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಇದು
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಈಗ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಸ್ವರ ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ಲೈನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡುವಾಗ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂಜೆ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅದು ಲೈವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಹಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಯೋದು ಬರುತ್ತಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವ್ರಗಳೆ ಬರೋದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಶಂಕರ್ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವಗಳೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬಂದವ್ರು ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀವ್ ಇರ್ಬೋದು ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬರಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಈ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದೀರಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕನಸು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿ ಡಿ ನೈನ್ ಒಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಡಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫೈಟ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮನೇಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಏಟ್ ಆಗೋದು ಬಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಇರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಇರು ಎರಡು ಈ ಹೀರೋಗಳು ಇಬ್ಬರು ಆಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ವಿಲನ್ ಯಾರು ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋರಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನನಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಐಡಿಯಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ದೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟರ್ಗಳದ್ದು ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲು ನನಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹುಡ್ ಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದು ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಟಕ ಅದು ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರು ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನ್ ನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳಿಸೋದು ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಮಜಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ನೆನಪಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆವತ್ತಿಂದ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಶೋಸು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮೋನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ದೆನ್ ಸಾಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಅದಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕನ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕನ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೊಡೆದಾಟ ಶುರು ಆಯಿತು ಸೊ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜು ಬಟ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಹಾಜನ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೆ ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗು ಸೊ ಸುನೀಲು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದು ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ ತರಲೇ ಗ್ಯಾಂಗು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮ ಮಹಾದೇವ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮ್ಯಾಡೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾದೇವ್ ಸುನಿಲ್ ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಧನಂಜಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರು ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸು ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಡವಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಅವ್ನ ವಿಷನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನೀ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ 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 ಹೌದು ನಾನ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೌದು ಕೆ ಇ ಬಿ ಅಂತ ನಿಮ್ದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಸುರು ಸುರೇಶ್ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂಥರ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೌದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತರನೇ ಸೊ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಸುರೇಶ್ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತರಲೆ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಸೊ ನಮಗೊಂದು ನಾವೇನು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಾಲು ಇಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ವಿ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಸೂರು ಸಿನಿಮಾದ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವನು ಈ ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಬಂದ ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಸರಿ ಆಯಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಶಾಂಕ್ ಸೋಗಲ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಪಟಿಂಗ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶರತ್ ವಶ ಶರತ್ ವಸಿಷ್ಠ ಅಂತ ಇದ್ದ ಸೊ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಆ ಟೀಮು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅ
ಜೋಗ್ ಬರೆಯೋದು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಯಾರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ತೀರಾ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಹೌದು ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ರೆಡ್ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಸುರೇಶ್ ಬಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಹೌದು 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 ಎಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೀರೋಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೌದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಿ ಬಿ ಫೈ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದರೆ ಆಚೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅತ್ಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಟಿ ವಿಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ದೆನ್ ಇದು ನನ್ನ ಥೀಮ್ದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ದು ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಕನಸು ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬ ಅದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸಾಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಡಾಗಿದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಪದಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರದ ಮಧ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಅದು ನಾವು ಬರೀ ಅದು ನಾ ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ನಾರು ಸ್ವರ್ಗ ನಾರು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆ ದಾರ ಹೂಗಳು ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾದಪ್ಪ ಬರುವಾಗ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಅದು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಸೊ ಅದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಕತೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ನ ಸುನಿಲ್ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಿಲಮ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೀನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನು ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂದ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮೂರು ಹುಡುಗರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇ ಮೈಸೂರು ಅವರು ಮೈಸೂರು ನೀವು ಮೈಸೂರು ಹಂಗೆ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾರ ಬಳಗ ಇರೋವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಡಾಲಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಇದರ ಈ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡದ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅಥವಾ ಭಯ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತೋದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೊತೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಯರು ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಜಯ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ನದಿಯೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು
ಸೊ ಕಡಲೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲೇ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಫೋಟೋ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಒಂದ್ರು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೊ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಸೂರು ಸಿನಿಮಾನ ಇದೇ ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗ್ದೈತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲವಬಲ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಈಗ ಬರೀ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ವರಿಗೂ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರ ಮೈಸೂರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದ ನನಗೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಂ ಅವರು ನಮ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಮೊನ್ನೆನೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಜಾವದರ್ಶನ್ ಅದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹುಕ್ ಕೊಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಟರು ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರವಿ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶು ಇವರು ಎಲ್ಲರದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಮ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಈ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಲೈಫು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ನಾಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಏನಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗೋದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಕೆಸ